Você sabe o que é regência estática? Eu sou Felipe Picano Royan, fundador do Conservatório Imperial. E nossa ideia é ajudar vocês com temas musicais que não são tão comuns de se ver. Um deles é sobre regência. Gostaria de fazer um convite muito especial para vocês, dia 18 deste mês, às 20 horas, nós estaremos com uma live aqui, aberta para vocês, onde tiraremos diversas dúvidas muito legais, vocês vão gostar muito, sobre regência. Dentre essas dúvidas, muitas dúvidas que vocês nos enviarem, tanto por aqui, quanto no dia da live, tá bom? Aguardo vocês lá. Recebo a seguinte pergunta de um amigo nosso. O que é a regência estática? Né? Bom, a primeira coisa é que para este procedimento de regência que eu vou falar sobre ele aqui, existem diversos nomes. Um deles é regência estática, tá bom? Vamos imaginar que você está lá regindo a partitura e em dado momento você tem uma figura que vale quatro tempos. Aqui, vamos imaginar no compasso 4x4, uma semibreve. Então, você tem uma figura ali de quatro tempos. Você pode reger de várias maneiras. Maneira lisa, corrida. Um, dois, três, quatro, prosseguir a regência. Ou você pode fazer o que, neste caso, ele usou esse termo, né? Estou respondendo com o termo que ele perguntou. Regência estática. Um, dois, três, quatro, e depois continua regendo. Ou seja, você pegou a nota que tem aquele determinado tempo e você segurou ela naqueles tempos e continuou depois. Ou seja, você não ficou fazendo isso. Você pode utilizar isso em diversas ocasiões. Depois eu falo para vocês mais. E também não precisa ser só com esta figura de quatro tempos. Pode ser com uma figura de dois tempos, né? Mas aí você tem que saber onde é o outro tempo. Né? Por isso, vocês vão aprender com maior precisão posteriormente, tá bom? Ou seja, isso é a regência estática, ela é muito utilizada principalmente nos finais, né? Nos grandes finais, ao invés de você fazer o final tá, e fazer assim, bate aqui é comum, de vez em quando a gente bate a batuta em um maestro, né? em uma cadeira, em algum músico, uma vez, só contando aqui para vocês. A espada de uma orquestra que eu regia, ela ficava mexendo muito o violino. E calhou de eu acertar a batuta bem quando ela mexeu o violino. Ainda bem que eu segurei o violino dela no ar. De vez em quando essas coisas acontecem. Nosso espaço era muito pequeno. Eu não tinha como pedir para o músico ficar distante. Né? E isso a gente trata né, de regência quando eu ensino para os meus alunos. Voltando para cá, aquele grande final, eu vou fazer de novo. Ao invés de a gente fazer tá, o final ele faz... Tá, dois, três, quatro. Olha como é muito mais, é, tem muito mais performance, tá bom? Então, isso pode ser chamado de regência estática. Relembrando o dia 18 deste mês, às 20 horas, aguardo vocês todos na nossa live, que nós vamos tratar diversas dúvidas que vocês vão nos mandar, tanto lá, conversando comigo na hora, tanto por aqui, tá bom? Espero vocês lá. Um grande abraço e até breve.